большой высоты. Крестоносцы когда-то в далекие все времена, в частности, в конец 12 века, построили здесь, возобновили вот эту вот традицию, которая сделала, в принципе, изначально святая и хлеба. средней скорости, то есть я даванул, а потом там кто-нибудь из-за поворота выскочит, выскочит да, мы да. можем не понять друг друга. Ну, а видишь, по левую сторону маленькая калиточка, которая у вот этих врат открыта, и она работает. Стой, стой, здесь стоял. Я доеду до туда, а потом и... задним ходом вернусь, вы, чтобы вы высадились. А, чтобы мы зашли? Ну, конечно. А -а -а. Мы с вами приехали на Фаворскую гору. Действительно великолепно, очень красивейшее место. И исторически это является одно из э, таких вот мест, где вот по преданию Иисус Христос преобразился перед двумя ветхозаветными персонажами. Поэтому вся эта Фаворская гора называется как местом преображения. История нам рассказывает о том, что поднявшись на вершину Фаворской горы, Иисус Христос преобразился перед двумя ветхозаветными персонажами по имени Илья и Было Моисей. это сделано для того, чтобы вера учеников, которые поднялись вместе с Иисусом по имени Петр, Яков и Иоанн, была настолько крепка и сильна, чтобы действительно не пошелохнулись их, как таковой их дух, который, который здесь был, Паулос Шестой, который посещал это место. Паулос есть... Шестой, который папа. Который папа римский, конечно. Ну, слава Богу. Который вот посещал это место. Это место является само по себе принадлежит католической конфессии. Поэтому вот католики... Так а вот... кем построена эта церковь, если не секрет? Изначально эта церковь была построена в далекий именно в византийский период. То есть святая... Не это, а та, которая. Та, которая была построена в византийский период. Потом она была разрушена в 614 году персами, которые наступили. Именно и на это место. И действительно, все это место разрушили. Потом история умалчивает этого места. И потом лишь возрождение получает в далекий период, который называется как крестоносцы которые приходят на эту землю и возобновили традицию, и построили великолепную и красивейшую крепость, которая являлась очень важным местом, во-первых, стратегическим местом, потому что Фаворская гора находится именно на пересечении непосредственно морского пути, который называется Виамарис, который идет из Египта в Дамаск. Поэтому здесь строится как укрепление вершины на Фаворской горе. Антонио Берлучи, который... Построил эту церковь? Mm -hmm. Последнюю, ту, которую мы сейчас Последнюю, видим. Совершенно верно. Все это было примерно 1924 год. Офигеть. Настоящая церковь Антонио Барлуччи. В изначальном произведении архитектора Берлуччи предполагалось, что кровля будет сделана из листов мрамора, которые полупрозрачные и должны были светиться, пропускать солнечный свет, так, чтобы здесь просто было неземное сияние. При последней реконструкции листы сверху покрыли железом. Великолепная мозаичная работа, которая была сделана в период самого Берлуччи, которая нам и рассказывает об истории преображения Господней. Прямо перед нами Иисус Христос. Под Ним, обратите внимание, находится как таковое облако, которое подняло Иисуса вверх, и по правую, и по левую сторону находятся ветхозаветные персонажи по имени Моисей, который находится по левую сторону, и Илья, который находится по правую сторону. И вот...
если внимательно присмотреться к ажурной решетке на полу прямо перед входом, то там мы видим фундаменты базилики византийского периода. Все сохранено, все, все подлинное, традиционное. Для того, чтобы дать уважаемым зрителям возможность оценить картину всю, мы зашли в другую часть обзорную площадку с другой стороны храма и тоже ее снимаем. Исполняет, значит, дополняет, раскрывает, помогает. 